欢迎我的老朋友索科总统先生、白华出席成都大运会开幕式。Pertama-tama, selamat datang ke Tiongkok, sahabat lama saya, Bapak Presiden Joko Widodo, dan rangka menghadiri acara pembukaan FISU World University Games. 去年我们在三个多月时间内啊，实现了互访。共同开启了两国共建命运共同体的新篇章。Pada tahun yang lalu kita berhasil mengadakan kunjungan tim pembalik dalam waktu tiga bulan lebih dan bersama-sama membuka harapan baru dalam hubungan bilateral untuk membangun komunitas senasib sepenanggungan. 今年是中国全面贯彻中共二十大精神的开局之年。中国正在加快构建新发展格局。印度尼西亚正在朝着二零四五愿景迈进，在实现国家现代化和民族复兴的道路上，我们两国理念高度契合，互为发展基地，是志同道合的同路人、好伙伴。Tahun ini merupakan tahun permulaan implementasi secara komprehensif prinsip-prinsip bantuan yang telah diterapkan pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20. Tiongkok sedang mempercepat proses pembentukan paradigma pembangunan yang baru. Indonesia juga sedang melaju menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Dalam perjalanan mewujud modernisasi dan kebangkitan bangsa, kedua negara kita memiliki pandangan yang sangat mirip dan saling merupakan momentum perkembangan bagi yang lain. Kita adalah mitra sejalan dan sejati dengan tujuan yang sama. Cungfang Yan Yi, ah, kami dua negara membangun hubungan yang berkaitan dengan perjalanan yang berkaitan dengan perjalanan yang berkaitan. 把中印尼命运共同体建设成一个实景图，打造发展中国家命运与共、团结合作、共促发展的典范，为地区和世界注入更多的确定性和正能量。Tahun ini merupakan sepuluh tahun hubungan kemitraan strategis antara kedua negara. Tiongkok bersedia mengambil kesempatan ini untuk terus mendorong kerjasama strategis dengan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan membangun komunitas nasib sepenanggungan dari visi menjadi nyata dengan tujuan agar kedua negara kita menjadi teladan bagi para negara berkembang dalam hal persolidaritas mengembangkan kooperasi serta maju bersama dengan semangkan senasib sepenanggungan ini dan dengan demikianlah kita bisa bersama-sama menyumbangkan lebih banyak kepastian dan energi positif kepada kawasan maupun dunia.